சப்ரோமா மாகாண கல்வி திணைக்களத்தினால ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு நடைபெற்ற தரம் பதினொன்றுக்கான முதலாம் தவணை பரீட்சையின் பகுதி ஒன்று வினாத்தாள்களை கலந்துரையாடுவதற்காக இங்கு வந்துள்ளோம் முதல்ல ஒரு விடயம் நீங்கள் இந்த வினாத்தாள்களை இன்னும் வினாத்தாளை இன்னும் செய்து பார்க்கவில்லை அப்படி என்ன இந்த வினாத்தாளை தரவிறக்கம் செய்து இந்த வினாத்தாளை செய்து பார்த்துவிட்டு தயவுசெய்து இந்த வீடியோ பாருங்கள் அதுதான் உங்களுக்கு பிரயோசனமாக இருக்கும் தரவிறக்கம் செய்வதற்கான டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் இந்த நான் இந்த லிங்கை வந்து நான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் தயவுசெய்து இந்த வீடியோ ஒருக்கா தயவு செய்து அந்த வினாத்தாள் ஒருக்கா தரவிறக்கம் செய்து செய்து பார்த்துட்டு வீடியோ பார்ப்போம் ரைட் முதலாம் முதலாவது வினா பார்த்தோம்டா போமாசிகான சொல்லியிருக்கு போமாசிகான்றது வழக்கமாக வேற ஒரு கேள்வியாக இருக்கு நாங்கள் போமாசிகான்றது மிகவும் இலகுவானது பகுத்து பார்த்து கண்டுபிடிக்கலாம் இன்னும் சில பேர் நேரடியாக இந்த போமாசியை நாங்கள் கண்டு போடக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் நேரடியாக போடுவதற்கு மிகவும் இலகுவானது நாளுக்கும் மூன்றுக்கும் நம்பருக்கு மட்டும் போமாசி வரும் நம்பர் இந்த போமாசி பன்னெண்டு அது வகுத்து பார்த்து கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லை என்றால் மனதாலையும் கண்டுபிடிக்கலாம் மனதால கண்டுபிடிக்கிற ஒரு ஐடியா சொல்லி தரம் பாருங்க இதில் மிகப்பெரிய நம்பர் எடுங்கும் நாலு நாலு மூன்றாவில் பிரிவிடுமா என்று பாருங்க இல்லை பிரிவிடாது நாலு இந்த அடுத்த மடங்கு எட்டு பிரிவிடுமா பிரிவிடாது நாலு இந்த அடுத்த மடங்கு பன்னெண்டு பிரிவிடுமா ஓம் பிரிவிடும் ஆகவே போமாசி வந்து நம்பருக்கு போமாசி பன்னெண்டு அப்போ நாங்கள் இதில் நம்பர் இந்த போமாசி பன்னெண்டை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்தது நாங்கள் அச்சரங்கள் ரெண்டும் பெறவனும் ஏ எக்ஸும் பெறப்போ சாரி ஏயும் பெறவனும் பியும் பெறவனும் மிகப்பெரிய வலுவோடு பெறவனும் ஏ இந்த மிகப்பெரிய வலு ஏ வர்க்கம் பி இந்த மிகப்பெரிய வலு பி இந் ஓராம் அடுக்குத்தான் அப்போ பிஇ தான் பி இந்த மிகப்பெரிய வலு அப்போ எங்களுக்கு அந்த விடையாக வரும் பன்னெண்டு ஏ வர்க்கம் பி அப்படின்றது விடையாக எங்களுக்கு கிடைக்கும் ரைட் அடுத்த ரெண்டாவது கிணா பார்த்தோம்னா வர்க்க மூலம் இருபது இருந்தால் அண்ணள வாக்க பெருமானத்தை காண சொல்லியிருக்கும் வர்க்க மூலம் இருபது இருந்தால் அண்ணள வாக்க பெருமானம் காணுவோம்டா நாங்கள் சாதாரணமாகவே இந்த கேள்வி வந்திருந்தால் கூட இதை காணக்கூடிய மாதிரி இருந்திருக்கும் ஒரு உயிர்த்தறிதல் மூலம் காண்றது ஆனால் இது இலகுவாக இலகுபடுத்துவதற்கு என்ன இலகுபடுத்துவதற்கு அங்கே மேலே ரெண்டு பெருக்கம் தந்திருக்கு அதாவது நாலு தசம் நாலந்த வர்க்கம் தந்திருக்கு நாலு தசம் அஞ்சுந்த வர்க்கமும் தந்திருக்கு நாலு தசம் அஞ்சுந்த வர்க்கத்துக்கும் நாலு தசம் நாலந்த வர்க்கத்துக்கும் இடையக்குள்ள தான் இருபது இருக்கு அப்ப இருபது இந்த வர்க்கம் மூலம் ஒன்று நாலு தசம் நாலுக்கு பக்கத்தையோ இல்ல நாலு தசம் அஞ்சுக்கு பக்கத்தையோ இருக்க போது எதுக்கு மிக கிட்டே இருக்கும் என்று பார்க்கணும் இருபது அது இந்த வர்க்கத்தில் எதுக்கு கிட்டே இருக்கோ அது தான் பார்க்கணும் இருபது யாருக்கு கிட்டே இருக்குன்னா இருபது தசம் இருபத்தஞ்சு இருபது தசம் ரெண்டு அஞ்சுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது இருபது அதாவது சைபர் தசம் ரெண்டு அஞ்சு கூட அது சைபர் தசம் ஆறு நாலு குறைவு கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி நாலு இது இருபத்தஞ்சு இந்த மாதிரி பாருங்க அப்போ எதுக்கு பக்கத்து இருக்குண்டா எங்களுக்கு வெறும் இருபது தசம் அஞ்சு ரெண்டு அஞ்சுக்கு பக்கத்து இருக்கு ஆகவே எங்களுந்த வர்க்க மூலம் இருபது இந்த பெருமானம் நாலு தசம் அஞ்சுக்கு பக்கத்து இருக்கும் அப்போ விட வந்து வரும் நாலு தசம் ஐந்து அப்படி என்று எங்களுக்கு விடை வரும் ரெண்டாவது வினாவுக்கு இப்போ மூன்றாவது வினா பார்த்தோம்னா மடக்கை வடிவில் எழுத சொல்லியிருக்கு மடக்கை வடிவில் எழுத சொல்கிறது மிகவும் வளமையான கேள்வி வரக்கூடிய கேள்வியும் அதுதான் மட சுட்டிய மடக்கையாக வர சொல்லும் மடக்கையை சுட்டியாக வர சொல்லும் இதை தாண்டி வராது அப்படின்னு எங்களுக்கு அறிவுறுத்தல் வந்திருக்கு நீங்கள் கடுமையாக யோசிக்க தேவையில்லை இந்த மடக்கை வடிவில் தருவோம் என்றால் லோக் என்ற ஒரு சொல் வரும் லோக் மடக்கையில் லோக் வரும் சுட்டி விளையுத்துற வரைக்கும் லோக் வராது இது இந்த அடி தான் இங்கேயும் அடி இது இந்த அடியும் அஞ்சு அப்போ இது இந்த அடியும் அஞ்சு அறுநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு சமன் வலுவை கண்டுபிடிக்கிறதா மடக்கையாக இருக்கும் சமன் எக்ஸ் என்று போடுவோம் நாங்கள் எக்ஸுக்கு எங்களுக்கு பெருமானம் தெரியும் அதை பிறகு இட பண்ணு எக்ஸ் வந்து நான் நினைக்கிறேன் அறுநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு அஞ்சுன்னு எத்தனையாம் பலு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அஞ்சு எத்தனையாம் பலு இருபத்தி அஞ்சு நாலாம் பலு அப்படின்னு வரும் நாலு நாங்கள் அதை போடணுமென்ற அவசியம் இல்லை அது நாங்கள் அப்படியே விட்டுக்கொள்ளலாம் மடக்கையை சுட்டிக்கு மாதிரிருக்கும் அடுத்தது தினேஷ் வீதியில் நிறுத்தப்பட்ட கார் வையை வீட்டின் மேல் மாடியில் உள்ள ஜன்னல் எக்ஸ் வழியே நாற்பத்தி ரெண்டு பாக இறக்க கோணத்தில் பார்க்கின்றான் கோணத்தை உருவில் குறித்து காட்டு அந்த இறக்க கோணத்தை இந்த உருவத்தில் குறிச்சு காட்டுறது இதுதான் அவர்கிட்ட கிடைப்பார்வை இந்த எக்ஸ்லேருந்து அவர் பார்க்குற கிடைப்பார்வை அந்த கிடைப்பார்வையிலேருந்து தலையை எவ்வளவு தூரம் கீழே இறக்கினாரோ அதுதான் இறக்க கோணம் அப்போ நாங்கள் இறக்க கோணத்தை பார்க்கணும் என்றால் இதிலேருந்து அவர் இங்கே நோக்கி அவர் அந்த தலை இந்த தண்ட பார்வையை வந்து மாற்றியிருக்கார் அந்த மாற்றின எத்தனை பாகை அவற்றை பார்வை இறங்கி இருக்கு அப்படின்னா நாற்பத்தி ரெண்டு பாகை இந்த இதில் நீங்கள் நாற்பத்தி ரெண்டு பாகை இந்த படத்தில் நீங்கள் குறித்து காட்டியிருந்தீங்கடா இந்த விடை அவ்வளோதான் இந்த கேள்வி அவ்வளோதான் ட்ராய் அடுத்தது தரப்பட்டுள்ள அஞ்சாவது கேள்வி தரப்பட்டுள்ள முக்கோணி பக்கம் கோணம் பக்கம்
உறுப்புகள் இங்கே ஒரு மூன்று சோடி உறுப்புகள் சமனாக இருக்கணும் இதுக்கு அங்கே இங்கே இருக்க மூன்று உறுப்புக்கு அங்கே இருக்க மூன்று உறுப்பு சமனாக இருக்கணும் சமனாக இருந்தால் எல்லாம் உறுதி செய்யமாண்டா இல்லை அதில் அந்த நாலு நிபந்தனைகளோ இதை ஒன்றில் வரணும் ஆனால் இங்கே ரெண்டு உறுப்புகள் சமனாக இருக்குது ஒரு பக்கம் ஒரு பக்கத்துக்கு சமனாக இருக்குது ஒரு கோணம் ஒரு கோணத்துக்கு சமனாக இருக்குது அது செங்கோணமாகவும் இருக்குது அது இந்த மாதிரி சிறப்பு ஒரு கோணம் ஒரு கோணத்துக்கு சமனாக இருக்கு அப்ப இந்த ரெண்டு முக்கோணம் முறங்கி செய்யமாண்டா இல்ல என்ன ஒரு சந்தர்ப்பம் என்ன ஒரு உறுப்பு சமனாக இருந்திருந்தா இந்த முக்கோணம் முறங்கி செய்யும் அப்ப நாங்க இப்ப நாங்கள் இதை பார்த்தோம்னா இது ஒருங்கி செய்வதற்கு என்ன என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவர் என்ன நிபந்தனையில ஒருங்கி செய்யணும்னு சொல்லிக்கிறேன் பக்கம் கோணம் பக்கம் அப்ப என்ன ஒரு பக்கம் சமனாக இருக்கணும் அந்த பக்கம் வந்தால் இந்த கோணம் அமைகோணமாக மாறணும் பக்கம் கோணம் பக்கத்துல அந்த கோணம் என்றால் அமைகோணமாக இருக்கணும் ஆகவே இங்க எக்ஸ் ஒயும் இங்க பி கியூமாக சாரி கியூஆருமாக இருக்க வேண்டும் அப்ப எங்களுக்கு இதை எழுதிக்கொள்ளணும் இங்க இங்க எக்ஸ் ஒயும் இங்க எக்ஸ் ஒய் வந்து சமனா இருக்க போது இங்க இருக்கிற கியூஆருக்கு சமனாக இருக்கும் என்றா கியூஆருக்கு சமனா இருக்கும் என்றா இந்த ரெண்டு முக்கோணியும் பக்கம் கோணம் பக்கம் என்ற நிபந்தனையில ஒருங்கி செய்யும் இந்த ரெண்டு முக்கோணமும் செம்பக்கம் பக்கம் என்ற நிபந்தனையும் ஒருங்கி செய்யலாம் ஒருங்கி செய்வதற்கு சமனா இருக்க வேண்டிய உறுப்பு என்று சொல்லியிருந்தா இங்க செம்பக்கம் சமனாக இருக்கிறது மாதிரி இருந்திருக்கணும் செம்பக்கம் சமனா இருக்கிற மாதிரி இல்ல அப்படி என்று பார்த்தோம்னா செம்பக்கமாக இருக்கிற ஒரு பக்கமும் சமனா இருக்கணும் செம்பக்கம் பக்கம் என்ற நிபந்தனை உறுதி செய்யறதுக்கு அந்த நிபந்தனை வரும் இங்க கேட்ட கேள்விக்கிழமையாக பார்த்தோம்னா எக்ஸ் ஒய் சமன் கியூஆர் என்றதுதான் இந்த கேள்விக்கான விடையாக இருக்கும் அடுத்தது தரப்படல நீர்கோட்டின் சமன்பாட்டை Y சமன் எம் எக்ஸ் பிளஸ் சி என்ற வடிவத்தில் தருக வை சமன் எம் எக்ஸ் பிளஸ் சி என்ற வடிவத்தில் தருவோம் ஒரு நேர்கோட்டுந்த சமன்பாடு எப்போவுமே வை சமன் எம் எக்ஸ் பிளஸ் சி தான் பொது வடிவம் அதில் வையும் இருக்கும் எக்ஸும் இருக்கும் எம்ஏயும் சியையும் கண்டுவிட்டோம் என்றால் நாங்கள் இந்த நேர்கோட்டுந்த சார்பந்த சமன்பாடு சார்பந்து சொல்கிறது எக்ஸ் வந்து வையில் சங்கி இருக்கிற ஒரு சமன்பாடு எக்ஸும் இருக்கும் வையும் இருக்கும் எம்ஏயும் சியையும் கண்டுவிட்டோம் என்றால் சரி அப்போ எம்ன்றது படித்திறன் படித்திறனை காண்றதுக்கு என்ன ஐடியா அப்படின்னு பார்த்தோம் என்றால் படித்திறனை காண்றதுக்கு ஆனால் சுகமான ஐடியா வைஸ் வையால் குருவலின் வித்தியாசத்தின் கீழ் எக்ஸால் குருவலின் வித்தியாசத்தை காண்றது அவ நான் படித்திறனை காண போறேன் இந்த இடத்துல காண்றேன் எம் சமன் வையால் குருவல் இங்க பார்த்தோம்னா நாலு இங்க பார்த்தோம்னா ரெண்டு நாலு சய ரெண்டு எக்ஸால் குருன்னு பார்த்தோம்னா இங்க நாலு இங்க பூஜ்ஜியம் நாலு சய பூஜ்ஜியம் நாலுலேருந்து ரெண்டு போனால் ரெண்டு நாலுலேருந்து பூஜ்ஜியம் போனால் நாலு இதை வகுக்க முடியுமோ அப்படி என்று பார்த்தோம்னா வகுக்க முடியாது சுருக்க முடியும் சுருக்கேலும் சுருக்கினா இதுவும் இதுவும் வெட்டுப்படும் ரெண்டு ஒன்று அரை என்று தான் விட வரும் சில பேர் இந்த விடையை ரெண்டு என்று எடுத்துருப்பீங்க அது ஒருக்கா நீங்கள் செக் பண்ணுவோம் ஏன் அவசரப்படுறீங்க ரெண்டை நாலாவில் பிரிக்கிறதும் நாலு ரெண்டாவில் பிரிக்கிறதும் ஒரே விடை கிடையாது சரி இப்போ எங்களுக்கு இப்போ ரெண்டு ஒரு ஒரு விஷயம் கிடைச்சிட்டு படித்திறன் கிடைச்சிட்டு எம்மை காணணும் சாரி சியை காணணும் சியன்றது எதுண்டா இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல வை என்னமோ அதுதான் சி இந்த இடத்துல வை என்னன்னா ரெண்டு ஏன் சொல்லுவோம் இந்த புள்ளியில பாருங்க இது பூச்சியம் அதாவது எக்ஸ் பூச்சியம் என்றா வை ஆள் கூறு வை அச்சு அந்த இடத்துல ரெண்டுல வை அப்ப இந்த இடத்துல வை வந்து ரெண்டு அப்ப நாங்கள் வெட்டு துண்ணங்களுக்கு நேரடியாகவே கிடைத்து விட்டது வெட்டு துண்ணு நேரடியாக கிடைத்து விட்டது ரெண்டு அப்ப நாங்கள் இந்த சமன்பாட்டுல ஒன்றே பிரேடப்புறம் வை சமன் இப்பதான் எம் தெரியும் அரை போட்டிருப்பீங்க ரைட் இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிறது ஏழாவது கணக்கு தீர்க்க கணக்கு தீர்க்க கணக்கு செய்யணும் என்றால் ரெண்டு முறை இருக்குது சம பின்னம் வந்துட்டு பின்னம் இருக்கக்கூடாத பகுதி எந்தெந்த போமாசியால் பெருக்கிறது இது அவ்வளோ தூரத்துக்கு கஷ்டப்பட வேண்டிய கேள்வி இல்லை ஏனென்றால் எக்ஸ் ஒரே ஒரு உறுப்பில் தான் இருக்குது எக்ஸ் இருக்க உறுப்பை தவிர மிச்ச எல்லாத்தையும் அங்காள் அனுப்புவோம் மிச்ச எல்லாத்தையும் அங்காள் அனுப்பினோம்னா பன்னெண்டுங் கீழ் எக்ஸ் சமன் பன்னெண்டு அதாவது இங்கே இருக்க ரெண்டு சக சய உண்டு அங்காள போய் கூட்டப்படும் 
கூட்டுப்பட்ட பன்னெண்டு வரும் சாரி இப்ப நாங்கள் குறுக்கு பிறகம் எக்ஸ் அங்க ஒன்று ஒண்ணு மட்டா பன்னெண்டு எக்ஸ் செவன் பன்னெண்டு எக்ஸ் செவன் பன்னிரண்டு அப்படின்னு வரும் அப்ப இனிமே செவன் பாட்ட தீர்க்கணும் மண்டா இந்த பன்னெண்டு அங்க போய் பிரிக்கணும் பிரிச்ச மண்டா பன்னெண்டு அங்க போய் பிரிச்ச மண்டா எக்ஸ் செவன் பன்னெண்டு பன்னெண்டு ஒன் எக்ஸ் இந்த பிரமாணம் உண்டாக இருக்கும் அதாவது தீர்வு கிடைச்சிட்டு எக்ஸ் ஒன்றாக இருந்தால் தான் இந்த செவன்பாடு திருப்தியாக இருக்கும் அதாவது என்ன இந்த யோசிச்சு பாருங்க இந்த நோமலாக யோசிச்சு பார்க்குறேன்டா பன்னெண்டு ஒரு நம்பரால் பிரித்து ஒன்றை கழிச்சா பதினொன்று வருவோம் மண்டா அந்த நம்பர் என்ன அப்படின்றத கேள்வி அந்த நம்பரை காண்றதுக்கு மனதால் காணலாம் ஆனால் நாங்கள் மனதால் காணாமல் எல்லா கேள்வியும் இலகுவா எல்லா கேள்வியும் மனதால் காணலும் ஒன்றா சிக்கலை கொடுக்கும் இதுக்கு மனதாலேயே காண்டுக்கலாம் மண்ணு உண்டால் பிரித்தா தான் இந்த விட வரும் அப்போ உண்டு போட்டுக்கொள்ளலாம் மனதால் காணாமல் காண்றதுக்காக நாங்கள் என்ன செய்யலாம் வேண்டாம் அந்த தீர்த்தல் முறையை பயன்படுத்துகிறோம் இங்கே தீர்த்து அதை விட தான் வருது நீங்களும் தீர்த்தலை பழகிக் கொள்ளுங்க என்றால் அதுதான் பிரியோசனமாகவும் இலகுவானதாகவும் இருக்கு இங்கே நாங்கள் வந்து இதை சுருக்க சொல்லியிருக்கு பின்ன பிரித்தல் அச்சரகானது பின்ன பிரித்தல் மிகவும் இலகு இந்த கேள்வி இந்த லெவல் வந்து இப்படி ஒரு அளவாக தான் இருக்கும் பின்ன பிரித்தல் பிரிக்கலட்டா தான் இங்கே வேலை போமாசி காண்றது கஷ்டமான கணக்கு போமாசி காண முடியாது இதெல்லாம் போமாசி காண்றதுன்னா கொஞ்சம் இல்லை போமாசி காண முடியும் ஆனால் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டுருப்போம் இது கூட்டல் கழித்தலாம் இருந்தால் இது பின்ன பிரித்தல் பிரிக்கல தான் இப்படியான கணக்காகவும் கூட்டல் கழித்தலில் போமாசி காண்றது மிகவும் இலகுவான ஒரு சின்ன கணக்காகவும் தான் மதுவரை காலமும் வந்திருக்கு நீங்களும் இந்த கணக்கை நம்பிக்கையாக செய்யலாம் இது பிரித்தல் பின்னங்கள் என்று வந்தாலே பிரித்தல் பிரிக்கலாம் சந்தோஷப்பட்டுக் கொள்ளணும் கூட்டல் கழித்த விட சுகமானது இவன் நாங்கள் பின்னத்தை பிரிக்க போகிறோம் என்ன மிகவும் இலகு பிரித்தலை பெருக்கலாம் மாற்றணும் ஒன்றின் கீழ் மூன்று மூன்று எக்ஸ் வர்க்கம் தர அஞ்சு கீழ் சாரி இதை நாங்கள் தரவாக மாற்றினா நிகர் மாறு என்ன நிகர் மாறு அப்போ மேலே தான் ஆறு எக்ஸ் ஒய் கீழே அஞ்சு ரைட்டு கொஞ்சம் வெட்டுப்படக்கூடியதை வெட்டுவோம் இங்கே மூன்று நம்பர் மூன்றும் இந்த ஆறும் வெட்டுப்படும் ஆறும் வெட்டுப்பட்டால் இங்கே ரெண்டு முறை வேறு என்ன வெட்டுப்படும் என்றால் இந்த எக்ஸ் வர்க்கம்ன்றது எக்ஸ் தரே எக்ஸ் அங்கே ஒரு எக்ஸ் இருக்குது அப்போ இதிலே ஒரு எக்ஸும் அதுலேயும் ஒரு எக்ஸும் வெட்டுப்படும் இந்த எக்ஸ் வெட் வர்ற நான் அந்த வர்க்கத்தை வெட்டி விடுறேன் நீங்கள் எல்லாரையும் எக்ஸ் தரே எக்ஸ் தான் எழுதி போட்டு ஒரு எக்ஸை வெட்டி விட்டுக்கலாம் அதாவது ஒரு எக்ஸ் மிஞ்சும் இனிமேல் வெட்டுப்படுறது கொண்டு மீன மேலே சுருக்கினோம்டா இங்கே ஒரு ரெண்டு இருக்குது இங்கே ஒரு ரெண்டு இருக்குது ஒன்று தர ரெண்டு ரெண்டு ஒன்று தர ரெண்டு நம்பரில் ரெண்டு அச்சரத்தில் வை இருக்குது அப்போ ரெண்டு வை கீழ் இங்கே நம்பரில் அஞ்சு இருக்குது அச்சரத்தில் எக்ஸ் இருக்குது அப்போ அஞ்சு எக்ஸ் அப்போ ரெண்டு வைக்கும் கீழ் அஞ்சு எக்ஸ்ன்றது எங்களுக்கு விடையாக கிடைக்கும் இப்போ நாங்கள் அடுத்த கேள்வியை பார்ப்போம் என்றால் சமநிலையை திருப்தி செய்யும் எல்லா நேர்முழுவன் தீர்வுகளையும் தருக நாங்கள் எல்லா நேர்முழுவன் தீர்வுகளையும் தரணும் என்றால் முதல்ல சமநிலையை தீர்க்கணும் தீர்க்கிற ஒரு சின்ன விஷயம் இங்கால ஒழிக்கிறது அங்கால கூட்டுப்படும் பெருக்கேக்க பிரிக்கேக்கையும் அது மறையனால பெருக்கேக்க பிரிக்கேக்க தான் சமநிலையில் கொஞ்சம் மாற்றங்கள் வரும் மற்றபடி சமன்பாடு எப்படி தீர்க்கணுமோ அதே மாதிரி தான் இந்த அறை அங்கால போய் கூட்டினா ஒன்றரையும் அறையும் ட்ரெண்டு இதை மனதாலேயே செய்து கொள்ளணும் தேவையில்லாமல் மினக்கூடக்கூடாது எக்ஸ் சிறிது அல்லது சமன் ட்ரெண்ட் அதாவது எக்ஸ்ன்றது ட்ரெண்டை விட சின்ன அல்லது சமன் இதை நோமலாக வாசிக்க பாருங்கள் எக்ஸ் இந்த பக்கம் தான் சின்ன அம்பு கூறி இருக்குது அப்போ எக்ஸ் வந்து சின்னனாக இருக்கணும் எதை விட ரெண்டை விட சின்னனாக இருக்கணும் அல்லது சமனாக இருக்கணும் அப்போ எக்ஸ் ரெண்டை விட சின்ன அல்லது சமன் இப்போ இது வந்து எக்ஸ் ரெண்டை விட சின்னனா ஒன்று பூச்சியம் மறைவோம் ஆனால் நேர் நிறைய எண்களை தான் தெரிய சொல்லியிருக்கு அப்போ ரெண்டாகவும் இருக்கலாம் எக்ஸ் வந்து ட்ரெண்டாகவும் இருந்திருக்கலாம் இல்லைன்னா ஒன்றா இருந்திருக்கலாம் பூச்சியம் அது நேர் நிறையம் இல்லை அப்போ அது வராது அப்போ இவங்களுக்கு இப்படி வரும் இதே எண்கோட்டில் குறிக்கிறேன்னா எல்லா தீர்வுகளையும் எண்கோட்டில் குறிக்கிறேன்னா நாங்கள் எண்கோட்டை குறிக்கிட்டு ட்ரெண்டில் வட்டம் போட்டு அதை நிரப்பி இஞ்சால பக்கம் மறைப்பக்கம் நோக்கி எங்களுக்கு இந்த அம்பு குறி போயிருக்கும் இதே நேர் நிறைய அந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் வட்டம் போட்டிருக்கும் மட்டுமாக இருக்கும் இந்த இலகுவான கேள்வியாக இருக்கும் இப்போ நாங்கள் பத்தாவது கேள்வி பார்ப்போம்னா ஆரத்திரை ஏஓ பியில் பில் ஏபியின் நீளத்தை காண்கிறோம் ஒரு பில் இந்த நீளத்தை காணணும் என்றால் எங்களுக்கு சமன்பாடு இருக்குது ஒரு முழு பட்ட வில் இந்த நீளம் அதாவது தரிதிந்த நீளத்துக்கு ஒரு சமன்பாடு இருக்குது டூ பை ஆர் தர இது இந்த பின்னம் வில் இந்த பின்னம் ஆரச்சிரை இந்த பின்னத்துக்கு சமனாக இருக்கும் ஆரச்சிரை இந்த பின்னம் முன்னூற்றி அறுபது மேல் தீட்டா அப்படியே எங்களுக்கு இந்த சூத்திரம் கிடைக்கும் சில பேர் இந்த சமன்பாட்டை வேறு மாதிரி சொல்லுவோம் எல்லாம் சரி தான்
தர முன்னூற்று அறுபது மேல் ஸ்டீட்டா நாற்பத்தஞ்சு எங்களுக்கு நாற்பத்தஞ்சு எங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியணும் என்னென்னா இந்த நாற்பத்தஞ்சு பாகைன்றது என்ன பின்னம்ன்றது எங்களுக்கு எப்போதும் தெரியணும் தொண்ணூறு பாக கால் வாசி அப்போ நாற்பத்தஞ்சு பாகைன்றது எட்டில் ஒன்று எட்டில் ஒன்று இனிமேல் வெட்டக்கூடியது வெட்டுவோம் இங்கே வெட்டினா இதில் ரெண்டு முறை இதில் ஒரு முறை இங்கே வேறு என்ன வெட்டலாம்னா எட்டும் ரெண்டும் வெட்டப்படும் எட்டும் ரெண்டும் வெட்டப்பட்டால் இதில் ஒரு முறை இங்கே நாலு முறை வேறு இங்கே இன்னும் இன்னும் வெட்டுப்பட கிடக்குது இங்கே வெட்டிப்பட்டால் ஒரு முறை இங்கே ரெண்டு முறை இன்னும் வெட்டுப்பட கிடக்கு இந்த ரெண்டும் ப இருபத்தி ரெண்டும் வெட்டப்பட்டால் பதினோரு முறை இங்கே ஒரு முறை இனிமேல் கீழே வெட்டுப்படுற கொண்டுமே இல்லை இதுக்கு மேலே வெட்ட முடியாது அப்போ மேலே மட்டும்தான் இதுக்கு மேலே மட்டும் பெருக்கி விட்ட மாட்டா மேலே மட்டும் பெருக்கி விட்ட மாட்டா மேலே பதினொன்று மட்டும்தான் இருக்கு மேலே பார்த்து கொள்ளலாம் மேலே பதினொன்று மட்டும்தான் இருக்கு அப்போ மேலே விட வந்து பதினொன்று கீழ் ஒன்று பதினொன்று ஒன்று பதினொன்று தான் அப்போ பதினோரு சென்டிமீட்டர் அழகு கடைசியில் போட்டால் காணும் பதினோரு சென்டிமீட்டர் அப்படி வந்து வரும் பத்தாவது கேள்வி மிகவும் இலகுவானது செய்து செய்து பாருங்கள் நிறைய பேப்பர்கள் எடுத்து செய்து பாருங்கள் இப்படியான கேள்வியெல்லாம் எங்களுக்கு இந்த பேப்பராக அமைய போகுது அடுத்தது தரப்பட்டுள்ள முக்கோண அரியத்தின் குறுக்குவட்டு முகத்தின் தரப்பளவு ஆறு சென்டிமீட்டர் தர்க்கமெனின் அரியத்தின் கன அளவு என்ன குறு குறுக்குவட்டு முகம் என்றது இந்த முக்கோண முகம் இந்த முக்கோண முகத்து இந்த பரப்பளவு தரப்பட்டிருக்கு இந்த முக்கோண முகத்து இந்த பரப்பளவு தரப்பட்டா நாங்கள் இந்த அரியத்து இந்த கன அளவு காணலாம் அரியத்து இந்த கன அளவுக்கு பொதுவான சமன்பாடு அரியம் ஒரு கிடையாக இருந்தால் நில நிலத்தில் விழுந்திருக்கிற மாதிரி இந்த படத்தில் தரப்பட்ட மாதிரி இருந்தால் குறுக்குவட்டு பெற முகம் குறுக்குவட்டு பரப்பு தர நீளம் நின்று கொண்டு இருந்தால் அடிப்பரப்பு தர உயரம் இது கிடையாக இருக்குது அப்போ குறுக்குவட்டு பரப்பு தர நீளம் இது ஆறு சென்டிமீட்டர் தர பன்னெண்டு அவ்வளோ மிகவும் இலகுவானதாக இந்த கேள்வி இருக்கும் ஆறு சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் அழகு போட வேண்டாம் தர பன்னெண்டு ஆறு பன்னெண்டு எழுபத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் கணம் மிகவும் இலகுவானது சம சூத்திரம் போட்டு போட்டால் என்னென்ன இல்லை இதில் நான் வீடியோவில் நிறைய எழுத முடியலை அதனால் நான் இலகுவானதாக போட்டிருக்கேன் நீங்கள் சூத்திரத்தை போய் பயன்படுத்தி பயன்படுத்துங்க அடுத்தது இருபது சென்டிமீட்டர் கணம் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் என நீர் வீரத்தில் நீர் பாயும் குழாய் ஒன்றிலிருந்து பத்து செகண்டில் சேகரிக்கப்படும் நீரின் கன அளவு யாது இது வீதம் என்ற பாடம் நீங்கள் பத்தாம் மண்டல படிச்சிருப்பீங்க ஆனால் நீங்கள் அவ்வளோ தூரம் நலட்டிக் கொள்ள தேவையில் மிகவும் இலகுவாகவே செய்யலாம் இந்த அழகை விளங்கிக் கொள்வதன் மூலம் இந்த அழகை என்ன விளங்குவதுன்னா அழகு இந்த விளக்கத்தை சொல்கிறேன் பாருங்க இருபது மீட்டர் கணம் அதாவது ஒரு செகண்டில் இருபது மீட்டர் கணம் இருபது மீட்டர் கணம்ன்றது உங்களுக்கு தெரியும் இருபது மில்லி லீட்டர் இருபது மில்லி லீட்டர் நீர் வந்து பாயுது அப்படி பாயிற நேரத்தில் பத்து செகண்டில் எத்தனை மில்லி லீட்டர் பாயும் என்றது தான் கன அளவு நீங்கள் சென்டிமீட்டர் கணத்துலேயும் சொல்லலாம் இங்கே எங்கள் தரப்பட்ட அழகுலேயே சொல்லி போட்டு போகலாம் அலட்டி கொள்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை என்றால் சேன அளவுக்கு ரெண்டு அழகும் பொருத்தமானது ஒரு செகண்டில் இருபது சென்டிமீட்டர் கணம் பாயுது அப்படி என்றால் பத்து செகண்டில் எத்தனை சென் பத்து மடங்கு இருநூறு சென்டிமீட்டர் கணம் அப்படி என்று சொல்லிட்டு போகலாம் இல்லை இருநூறு மில்லி லீட்டர் அப்படி என்று சொல்லலாம் எல்லாம் சரிதான் இருநூறு சென்டிமீட்டர் கணம் அப்படி என்று மிகவும் இலகுவானதாக இந்த கேள்வி இருக்கும் புது ஒரு சொல்லி வருட எளிய வட்டி வீதம் பன்னெண்டு சதவீதம் வழங்கும் வங்கி ஒன்றில் ரூபா ஆயிரத்தை வைப்பு செய்கின்றான் அவன் பன்னெண்டு ஆறு மாதங்களில் பெரும் வட்டியை காண்க ஆறு மாதத்தில் அவருக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு தான் பன்னெண்டு ரூபா அப்போ ஆறு மாதத்துக்கு அது இந்த பாதி ஆறு ரூபா தான் வரும் இது நான் சொல்கிறேன் நேர்வித சமனால் செய்கிறது மிகவும் இலகுவானதாக இருக்கும் ஆயிரம் ரூபா வச்சு வைப்பு செய்கிறார் அப்போ நான் சொல்கிறேன் நூறுரூவாவாக இருந்தால் வருஷத்துக்கு பன்னெண்டு ரூபா கிடைக்கும் ஆனால் மா ஆறு மாதம் அப்படி என்றால் ஆறு ரூபா தான் கிடைக்கும் அந்த அரைவாசி வருஷம் தானே அப்போ நூறுரூவாவுக்கு ஆறு ரூபா கிடைக்கும் ஆறு மாதத்தில் ஆயிரம் ரூபாவுக்கு எவ்வளவு குறுக்கு பெருக்கமும் போடலாம் இது இந்த பத்து மடங்கு பத்து மடங்குன்னு பார்க்கலாம் குறுக்கு பெருக்கம் போட்டு காட்டுறோம் ஆயிரம் தர ஆறு கீழ் நூறு இதில் சுருக்கலாம் இந்த ரெண்டு சேவர் ரெண்டு சேவர் அறுபது ரூபா அப்படி என்று மிகவும் இலகுவானதாக இந்த கேள்வி எங்களுக்கு அமைந்திருக்கும் அடுத்தது இங்கே ஒரு 
இது படிச்ச மேல அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிய தேவையில்லை இங்க ரெண்டு காரணிகளின் பெருக்கம் ஒரு பூச்சி எதுக்கு சமனா இருக்கு ஒரு காரணி எக்ஸ் ஒரு காரணி எக்ஸ் ஐ மூன்று ரெண்டு காரணிகளின் பெருக்கம் பூச்சி எதுக்கு சமனா இருக்கே இது என்ன மூலகம் அப்படின்னு தான் சொல்றது மூலங்கள் அப்படின்னு சொல்றது தீர்வு அப்படின்னு சொல்வது மிகவும் குறைவு அது ஏன் மூலங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவது அப்படின்னு சொன்னா இது தீர்வு என்று சொல்லலாது தீர்வுன்றது ஒன்று ஒரு விட இருக்கிறது தான் தீர்வு இது ரெண்டத்தா ஒன்று இது அல்லது அது என்றிருக்கீங்க மூலம் என்று சொல்ல நாங்கள் பயன்படுத்துறோம் இதுல நீங்க பயப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை நீங்க இது சொன்னாலும் சரி எக்ஸ் இதுல ரெண்டத்தா ஒரு காரணி பூஜ்யமா இருக்கும் ரெண்டு காரணிகளின் பெருக்கம் பூஜ்யமா இருக்கும் வேண்டாம் ரெண்டத்தா ஒரு காரணியின் பூரிக்கம் பூஜ்யமா இருந்தா மட்டும்தான் சாத்தியம் இதுதான் அந்த இருபடி சமன்பாடு தீர்ப்பது இந்த அடிப்படை பேசிக் இது இல்லாம நாங்க இருபடி சமன்பாடுகளை பத்தாம் ஆண்டை பொறுத்த வரைக்கும் தீர்த்து கொள்கிறேன் பதினோராம் ஆண்டுக்கு தீர்க்கிறது வேறு ஒரு முறை இருக்கு வர்க்க பூர்த்தி முறை நீங்க பத்தாம் ஆண்டுல படிச்ச இந்த முறை ரெண்டு காரணிகளின் பெருக்கம் பூஜ்யமா இருக்கணும் ரெண்டத்தா ஒரு காரணி பெருக்கு ஒன்று பூஜ்யமா இருக்கணும் முதலாவது இருக்கிற காரணி எக்ஸ் எக்ஸ் வந்து பூச்சியமா இருக்கணும் இல்லையா ரெண்டாவதா இருக்கிற காரணி எக்ஸ் மூன்று காரணி பூச்சியமா இருந்திருக்கு எக்ஸ் பூஜ்யம் எக்ஸுக்கான தீ விடையே கிடைச்சிட்டு ஆனா எக்ஸ் ஐ மூன்று எக்ஸுக்கான விட கிடைக்கல அப்ப எக்ஸ் ஐ மூன்று கோவ பூஜ்யமா இருக்கணும் எக்ஸ் வந்து சக மூண்டாக இருந்திருக்கும் இந்த செய்ய மூண்டாங்க போனா சக மூண்டு எக்ஸ் மூண்டா இருந்தா தான் எக்ஸ் செய்ய மூண்டு கோப பூஜ்யமா இருக்கும் அப்ப ரெண்டு தீர்வு கிடைக்குது ரெண்டு தீர்வுண்டா இந்த மூலம் சொல்றோம் உண்டு எக்ஸ் சமன் பூஜ்யம் இல்லையா எக்ஸ் சமன் மறை சாரி நேர் மூன்று அப்படின்ற ரெண்டு தீர்வு கிடைக்குது அடுத்தது கோடாத நாணயம் ஒன்று இரு தடவை சுண்டி விடப்படும் போது ஒரு முறை தலை விழுவதற்கான நிகழ்த நிகழ்தகவு யாது ரெண்டு தடவை நாங்கள் சுண்டி விடுறோம் ஒரு தடவை சுண்டி விடப்படும் பொழுது ஒரு முறையாவது தலை விடுதல் அப்ப நாங்கள் கோடாத நாணயத்தை இரண்டு தடவை சுண்டி விட்டோம் என்றால் எங்களுக்கு எத்தனை பேரு கிடைக்கும் என்றால் நாலு பேரு கிடைக்கும் இதை நெய்யறிய கொண்டு பயன்படுத்தி பார்க்கலாம் இல்ல மரவரைப்படுத்த கொண்டு பார்க்கலாம் இல்ல சாதாரணமாகவும் நாங்கள் பார்த்துக் கொள்ளலாம் நான் ஆனால் நெய்யறிய பயன்படுத்துறேன் நெய்யறிய பயன்படுத்துறேன் ஒரு தடவை சுண்டினா தலை கிடைக்கலாம் பூ கிடைக்கலாம் மற்ற தடவை சுண்டினாலும் தலை கிடைக்கலாம் பூ கிடைக்கலாம் அப்ப மொத்தம் நாலு பேர் ஒரு பேரு ரெண்டு பேர் மூன்று பேரு நாலு பேரு இந்த நாலு பேர்ல எது வேணும் என்றாலும் நடக்கலாம் அதாவது தலை தலை கிடைக்கலாம் தலை பூ கிடைக்கலாம் தலை பூ தலை கிடைக்கலாம் இதுல ஒரு தடவையாவது தலை கிடைக்குதுன்றா இந்த மூன்று பேர்லையும் ஒரு தடவையாவது தலை கிடைக்குது ஒரு தடவையாவதுன்றால ரெண்டு தடவை தலை கிடைக்கிறதும் பேர் இதுலையும் ரெண்டு தடவை தலை கிடைக்குது முதலாவதுல ரெண்டாவதுல இதுல முதல் தடவை தலை கிடைக்கல பூ கிடைச்சது ரெண்டாம் தடவை தலை கிடைக்குது இதுல முதல் தடவையும் தலை கிடையாது அப்ப மூன்று பேர் நாலுல மூன்று பேர் இருந்தா நாலின் மேல் மூன்று அப்படி என்று மிகவும் இலகுவாக வரும் இதை நாங்கள் சாதாரணமாகவும் மனதாலையும் யோசிச்சு பார்க்கலாம் மூன்று பேருக்கு சந்தர்ப்பம் இருக்கு அப்படி என்று முக்கோணி ஏபிசியில் ஏபி சமன் பிசி ஏபியும் பிசியும் சமன் அப்படி என்று தரப்பட்டுள்ள உரு தரவுகளை கொண்டு வையின் பெருமானத்தை காணுங்க உங்களுக்கு ரெண்டு சமன் என்று விளங்கினோன்னு விளங்கினோம் இது ஒரு இரு சமபக்க முக்கோணத்தை அடிப்படையாக கொண்ட கேள்வி அப்ப இரு சமபக்க முக்கோணத்தில் என்ன விளக்கம் சமனான பக்கங்களுக்கு எதிரான கோணங்கள் சமன் அப்படி என்று பார்த்தோம்னா இதில் இந்த பக்கத்துக்கு எதிரான கோணமும் இந்த பக்கத்துக்கு எதிரான கோணமும் சமன் இது வை என்றா இது வை எங்களுக்கு அப்போ ஒரு சமன்பாடு கிடைக்க போது என்ன சமன்பாடுன்றா முக்கோணியின் அகக்கோணங்களின் கூட்டுத்தொகை நூற்றி எண்பது பாக அப்ப இதுல கூட்டினோம் என்றா ரெண்டு வை ரெண்டு வை சக நூறு சமன் நூத்தி எண்பது அப்படி என்ற ஒரு சமன்பாடு கிடைக்க போது இதை தீர்க்கணும் நூறு அங்கால ஓனா கழிபடும் என்பது அப்ப வை சமன் ரெண்டு வை சமன் என்பது அப்ப வை சமன் அது இந்த பாதி என்பது இந்த பாதி வை வந்து நாற்பது பாகை அப்படி என்று வரும் வை இந்த பெருமான நாற்பது பாகை மிகவும் இலகுவானது செய்து பாருங்கள் ரைட் அடுத்தது பின்வரும் சாரி பின்வரும் நாட்பக்கங்களை தரப்பட்டுள்ள தரவுகளுக்கமைய இணைகரம் அல்லாத நாட்பக்கங்களை பேரிடுக இணைகரம் அல்லாத நாட்பக்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இதில் கொஞ்சம் தரவுகள் தரப்பட்டிருக்குது நாங்கள் இணைகரம் என்று கன்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடியதை மட்டும் நாங்கள் இணைகரம் என்று எடுப்போம் இணைகரம் என்று கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியாத நாங்கள் இணைகரம் என்று எடுக்க தேவையில்லை சில நேரம் அது இணைகரமாகவும் இருந்திருக்கலாம் இணைகரம் இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் அது எங்களுக்கு தேவையில்லை இணைகரம் என்று கன்ஃபார்ம் பண்ணுறது மொத்தம் அஞ்சு விதமாக உறுதிப்படுத்தலாம் உண்டு ரெண்டு எதிர் எதிர் 
சோடி பக்கங்களும் இரண்டு எதிர்சுரோ எதிர் சோடி பக்கங்களும் சமாந்திரமாக இருக்கும் என்றால் அந்த ரெண்டு முக்கு இணை அந்த நாட்பக்கள் இணைகரமாக அமையும் எதிர்பக்கங்கள் சமனாக இருக்கும் என்றாலும் நாட்பக்கள் இணையகரமாக இருக்கும் எதிர்கோணங்கள் சமனாக இருக்கும் என்றாலும் நாட்பக்கள் இணையகரமாக இருக்கும் ஒரு சோடி எதிர்பக்கம் சமணன் சமாந்திரமாக இருக்கும் என்றால் அமையும் மூளை விட்டங்கள் ஒன்று ஒன்று இரு சம குருட்டாக அமையும் இந்த அஞ்சு விஷயத்துக்குள்ளே ஏதோ ஒன்றுக்குள்ளால வரணும் ட்ரைட் நாங்கள் இப்போ பார்த்தோம்னா முதலாவது பேரங்கும் ஒரு மூளை விட்டம் இரு சம கூட்டிருக்கு மற்ற மூளை விட்டமும் இரு சம கூடப்பட்டிருக்கு அந்த படத்தில் அந்த தரப்பட்ட தரவை நாங்கள் குறிப்போம் தரப்பட்ட தரவு ஏயோ சமன் ஏயோவும் ஓசியும் சமன் அப்போ மூளை விட்டம் இரு சம கூடுபடுது ஆகவே இது வந்து இணைகரம் முதல கடைசி நாலாவது விஷயத்துக்குள்ளால வந்துட்டு இப்போ அடுத்ததை பார்த்தோம்னா இது வந்து என்ன இது கோணம் சமனாக இருக்குது இந்த கோணம் இந்த கோணத்தை சமனாக இருக்குது இந்த கோணம் இந்த கோணத்தை சமனாக இருக்கோ அப்படி என்ன இருக்கலாம் இல்லாமலும் போகலாம் ஏன் வந்து என்ன வருமானம் இருந்தால் சமனாக இருக்குமா அறுபதாயிரம் இருந்திருந்தால் ஒருவேளை அதுவும் அறுபதாயிரம் இருக்கும் இது ஐம்பதாயிரம் இருந்தால் அது வந்து எழுபதாயிரம் இருக்கும் அப்போ இது வந்து ஏயை வச்சு கொண்டு ஆ இங்கே தாந்து இருக்கு பாருங்கள் ஏ வந்து எழுபதாம் அப்போ ஏ எழுபது அப்படி இருந்தால் இது வந்து ஐம்பதாயிரம் இருக்கும் ஏ நன்றுன்னு அதை நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் முக்கோணியும் நாகக்கோணங்களின் சாரி நாற்பக்கலையும் நாகக்கோணங்களின் கூட்டு தொகை முந்நூற்றி அறுபது இது நூற்றி இருபது இது நூற்றி இருபது இருநூற்றி நாற்பது இருநூற்றி நாற்பதும் எழுபதும் இரு முந்நூற்றி பத்து முந்நூற்றி பத்துனா மிச்சம் ஐம்பதாயிரம் இருந்தால் தான் இது சாத்தியம் அப்போ இது ஐம்பது பாக இது எழுபது இது ஐம்பது ஆகவே இது இணைகரமாக அமைய முடியாது கன்ஃபார்மாக சொல்லலாம் இது இணைகரமாக அமைய முடியாது அவரை கேட்ட கேள்வியும் இதுதான் இது இணைகரமாக இணைகரம் நிகரம் அல்லாத நாட்பக்கர் அப்போ பி கியூ ஆர் எஸ் என்று வந்திருக்கும் ட்ரைட் என்ன வந்து இருக்கோண்டு பார்ப்போம் இது சுற்றளவு வந்திருக்கு சுற்றளவுன்றது நான்கு பக்கங்களிலிருந்து கூட்டு தொகை பன்னெண்டு பன்னெண்டு இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு முப்பத்தி ரெண்டு அப்போ இதுவும் எட்டு தான் இதுவும் எட்டாக இருந்தால் தான் இது நாற்பது வரும் அப்போ இதுவும் எட்டு தான் அப்போ எதிர்பக்கங்கள் சமன் அப்போ இதுவும் இணைகரம் அப்போ இணைகரம் அல்லாது அப்படி என்றது இந்த முறை விட பி கியூ ஆர் எஸ் இந்த இதுதான் இணைகரம் அல்லாத நாட்பக்கள் இது இணைகரம் இல்லை கன்ஃபார்மாகவே சொல்லலாம் இது இணைகரம் இல்லாத நாட்பக்கள் பி கியூ ஆர் எஸ் அப்படி என்று எங்களுக்கு விடை வந்து வரும் இப்ப அடுத்த கேள்விக்கு போவோம் குறித்த ஒரு மைதானத்தில் புல்வட்டும் இயந்திரம் ஒரு ஆறு நாட்கள் இயந்திரம் வந்து ஆறு நாட்கள் எடுக்கிறது அது இவ்வாறான ரெண்டு இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்படும் இனி புல்வட்டும் புல்வட்டை எத்தனை நாட்கள் எடுக்கும் அப்ப ஒரு இயந்திரத்துக்கு ஆறு நாள் இருந்தா ரெண்டு இயந்திரத்துக்கு பாதியா குறையும் ரெண்டு நாள் மூன்று நாள்ல முடியும் இது மிகவும் இலகுவாகவே செய்து கொள்ளலாம் திருப்பூர் கேள்வி வாசிக்கிறோம் குறித்த ஒரு மைதானத்தில் புல்வட்டும் இயந்திரம் ஒன்று ஆறு நாட்களை எடுக்கின்றது இவ்வாறான ரெண்டு இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்படும் எனின் புல்வட்டும் எத்தனை இது நாங்கள் நேரடியாகவே இந்த கேள்வியை நாங்கள் செய்து கொள்ளலாம் இதுக்கு பெருக்கி எல்லாம் காணும் சரி அப்ப நாங்கள் இதை பெருக்குவோம் ஒரு இயந்திரத்துக்கு ஆறு நாள் அப்ப ஒன்று தர ஆறு இந்த வேலையை பார்த்தோம்னா ஆறு இயந்திர நாள் இந்த ஆறு இயந்திர நாள ரெண்டு இயந்திரத்தை கொண்டு பிரிச்ச வேண்டாம் மூன்று நாள் அப்படின்னு மிகவும் இலகுவாகவே இந்த கேள்வி எங்களுக்கு செய்து கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் பத்தொன்பதாவது கேள்வி வெண் வரைபடத்தில் நிலட்டப்பட்டுள்ள பகுதியை தொடை குறியீட்டு எழுதுங்க இந்த பாட்டு இதை நீங்க பார்த்தோம்னா இந்த தொடை குறியீட்டுல எழுதுறதுக்கு பல முறையில எழுதலாம் ஒரு முறையில தான் எழுதுவோம் இல்ல சொல்லப்பட்ட படத்துல குறிக்கப்பட்ட அந்த இடத்தை நாங்கள் பல முறையை கொண்டு நாங்கள் காட்டிக்கொள்ளலாம் ஆனா நாங்கள் இதை இலகுவாக வழங்கிக் கொள்வதுன்னா என்னென்று வழங்கிக் கொள்ளலாம் ஏயும் 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 பியும் இருக்கிற மொத்த பிரதேசம் தவிர்ந்த முழு பிரதேசம் அப்ப நாங்கள் இதை நாங்கள் இந்த கணக்கு செய்கிற இலகுவானது சுகமானது என்றால் முதல்ல நிரப்பப்படாத பிரதேசத்தை எங்களால் பேர் குடிக்க கூடிய மாதிரி இருக்கும் அது இந்த பிரதேசம் ஏ அது இந்த பிரதேசம் ஏ ஒன்றிப்பு பி அதாவது நிரப்பப்படாது அங்க அந்த வெள்ளையா இருக்கிற பிரதேசம் ஏ ஒன்றிப்பு பி ஆனா அந்த பிரதேசத்தை தவிர்ந்த மிச்ச இடமெல்லாம் நிரப்பி இருக்கு அப்ப இலகுவானது முழுவதின் டேஷ் அப்படி என்று கூறுறது இலகுவானது இப்படிதான் பெயர் குறிப்பிடும் வண்டி இல்லை இதுக்கு வேற முறையும் இருக்கு வேற முறை என்னன்னா இதெல்லாம் மிகவும் அபூர்வமா வரும் நீங்கள் அதெல்லாம் பயன்படுத்த தேவையில்லை நான் சும்மா சொல்றேன் இதை நாங்கள் இப்படியும் போட்டுக்கலாம் ஏ டேஷ் இடைவட்டு பி டேஷ் அப்படி என்னும் போட்டுக்கொள்ளலாம் ஒவ்வொரு படத்துக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி வரும் இதுக்கு இந்த விடையும் பொருத்தம் இந்த விடையும் பொருத்தம் நீங்கள் முதலாவது விடையை பயன்படுத்துவதுதான் பொருத்தமானதாக மிகவும் இருக்கும் நாங்கள் இப்போ அடுத்த கேள்விக்கு பார்க்க வேண்டாம் 
ஓவை மையமாக கொண்ட கொண்ட வட்டத்தில் நான் ஏபியின் நீளம் ஆறு சென்டிமீட்டர் ஆகும் தரப்பட்டுள்ள தரவுகளை கொண்டு வட்டத்தின் ஆரையை காண்க இந்த கேள்வி வளமையான பைதரஸ் தேட்டத்தை பயன்படுத்துகிற ஒரு கேள்வியாக இருக்கும் அந்த நான் சம்பந்தப்பட்ட கேள்வி தான் பைதரஸ்தோட தொடர்ந்தும் வருது பைதரஸும் வர்ற அப்ப இந்த கேள்வியை பார்த்தோம்னா இந்த ஒரு தேட்டம் உங்களுக்கு தடாருன்னு ஞாபகம் வந்துடும் என்னடா வட்டம் ஒன்று நான் ஒன்று நடுப்புள்ளி நடுப்புள்ளி என்றதை குறிக்கிற பிறகு அந்த ரெண்டு கோடி இருக்கு வட்டம் ஒன்று நான் ஒன்று நடுப்புள்ளியையும் மையத்தையும் இணைக்கும் கோடு அந்த நானுக்கு செங்குத்தாகும் அப்படின்ற விஷயம் இப்ப ஆரிய எங்கேயும் கிரிக்கொள்ளலாம் ஆரிய இந்த இடத்துல சாரி ஆரிய ஆரிய இந்த இடத்துல கூறுவதன் மூலம் தான் நாங்கள் ஆரிய காண் ஆரிய காண்றதுக்கு பொருத்தமாக இருக்கும் நான் ஆறு சென்டிமீட்டர் அப்போ இது மிச்சம் மூன்று மூன்றாக பிரியும் பைதரசின் தேட்டத்தின்படி இது அஞ்சு சென்டிமீட்டர் நீங்கள் செம்பக்கத்தின் வர்க்கம் அப்படின்னு போடலாம் பைதரஸ் மும்மை அது தெரியணும் மூன்று நாலு என்றால் மற்றது அஞ்சு அப்படின்றது எங்களுக்கு அனுபவத்துக்காக சொல்லலாம் நாங்கள் இதில் கடுமையாக மினக்கிறத கொண்டும் இல்லை டக்கண்டு போட்டுட்டு போகலாம் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஆரி வந்து அஞ்சு சென்டிமீட்டர் இதில் யோசிக்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை இப்போ நாங்கள் அடுத்த கேள்வி இருபத்தோராம் கேள்வியை பார்த்தோம் என்றால் உருவில் தரப்பட்டுள்ள தகவல் தகவல்களை கொண்டு ஏபிபியின் கோணத்தில் இந்த பருமனை கேட்டிருக்குது ஏபிபி என்றது இந்த கோணத்தில் இந்த பருமனை கேட்டிருக்கு இந்த கோணத்தை பார்த்தோம்னா இது பரிதியில் எதிரமைக்கிற கோணம் இந்த கோணத்தை பார்த்தோம்னா மையத்தில் எதிரமைக்கிற கோணம் மாதிரி தெரியலாம் இது இல்லை மையத்தில் எதிரமைக்கிற கோணம் மையத்தில் எதிரமைக்கிற கோணம் இங்கே அதை பின்னுக்கிருக்கு இதை நீங்கள் கவனித்து கொள்றதுக்கு பார்க்கலாம் இந்த கோணம் என்ன மாதிரி வளைஞ்சிருக்கோ அதே மாதிரி தான் இந்த கோணமும் வளைஞ்சிருக்கும் அப்போ இதுதான் இப்போ மையத்தில் ஏபி என்ற நா நானால் மையத்தில் எதிரமைச்ச கோணம் நான் என்று சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை நானால் மையத்தில் எதிரமைச்ச கோணம் பின்னுக்கு இருக்கு அப்போ அதுவும் தரவாசியாக இருக்கும் இதை காணலாம் இது முந்நூற்றறுவதுலேருந்து நூற்றி இருபது கழிச்சு மண்டா இருநூற்றி நாற்பது பாக இருநூற்றி நாற்பது இந்த பாதியாக இருக்கும் இருநூற்றி நாற்பது இந்த பாதி நூற்றி இருபது பாக எங்களுக்கு மிகவும் இலகுவாக இது செய்யக்கூடும் இது வடிவம் விளக்கி பாருங்க இந்த பின்னுக்கு என்னென்று சொல்கிற மை நான் ஒரு என்னோட படித்த பிள்ளைகளுக்கு சொல்லியிருப்பேன் மைய கோணம் சிரித்தால் பரிதி கோணம் சிரிக்கும் இது பரிதி கோணம் வந்து பார்த்தா சிரி அழுகிற மாதிரி இருக்குது அப்போ பரிதி கோணம் மைய கோணமும் அழுகிற மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த உங்களுக்கு சிமோல் சிம்பிள் வந்து சொல்லுவீங்க அந்த மெசேஜ் எல்லாம் கிடப்பா அந்த சிம்பிள் நீங்கள் ஜோ ஜோச்சிங்கன்னா இந்த கண்ணியாக செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் மிகவும் இலகுவானது அடுத்தது தரம் பதினொன்று மாணவர்கள் கணிதம் வினா கணிதத்தில் வினா ஒன்று பத்திரத்தில் பெற்ற மீடுரம் பெரம்பல் புள்ளிகள் தொடர்பான மீடுரம் பெரம்பல் இதில் இத்தனை மாணவர் வகுப்பாயிடை பூச்சியம் தொடக்கம் பத்தின் நடுப்புறமான யாது இன்னொரு வகுப்பாயிடை இந்த நடுப்புறமான தக்கணும்னா ஸ்டார்ட் டைம் என்றே கூட்டி ரெண்டாவது பிரிக்கிறது கூட்டினா பத்து பத்து ரெண்டாவது பிரித்தா அஞ்சு மிகவும் இலகுவானது அஞ்சு அடுத்தது ஆகார வகுப்பு யாது மீடுரன் கூடினது ஆகார வகுப்பு இதில் மீடுரன் கூடினது பதினேழு தான் மீ மீடுரன் கூடின மீடுரன் ஆகார வகுப்பு அதனாடி இருபது தொடக்கம் முப்பது இருபத்தொன்பது தொடக்கம் முப்பது இருபத்தொன்பது தொடக்கம் முப்பது இது இந்த நடுப்புறமான மண்டு கேட்டால் இருபத்தஞ்சு தசம் ஒன்றுன்னு வந்திருக்கும் கேட்ட வகுப்பாயில் இந்த நடுப்புறமான அஞ்சு நீங்கள் அதில் குழம்பி கொள்றதுக்கும் ஒன்றுமே இல்லையா கேட்ட வகுப்பு அடுத்தது இணைகிறம் ஏபிசிடியில் ஏசி சமன் ஏடி ஆகும் குறிச்சிருக்க ஒன்று பார்த்தோம்னா ஏசியும் ஏடியும் சமன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு குறிச்சும் இருக்கு தரவுகளை கொண்டு ஏ முக் முக் ஏபிசி கோணம் ஏபிசியை காண்க கோணம்ன்றதை சொல்லுப்படையில் கோணம் ஏபிசியின் பருமனை காண்க இதற்கான சொல்லியிருக்கு ஒரு வினைகர மண்டைக்கு எதிர்பக்கங்கள் சொல்லி எதிர் கோணங்கள் சமன் அப்போ இவரும் இவரும் சமன் அப்போ நாங்கள் இவரை கண்டமண்டாலும் காண்ட சுவம் இது ஒரு இருசம பக்க முக்கோணம் இந்த முக்கோணத்தில் சமனான பக்கங்களுக்கு எதிரான கோணங்கள் சமன் இவரும் வெறும் சமன் அப்போ இவர் அறுபத்தஞ்சுண்டா இவர் அறுபத்தஞ்சு இவர் அறுபத்தஞ்சுண்டா இவரும் அறுபத்தஞ்சு ஆகவே அறுபத்தஞ்சு பாகை மிகவும் இலகுவாக செய்திருக்கேன் நீங்களும் பாருங்கள் மிகவும் இலகுவான ஒரு பேப்பர் முக்கோணி ஏபி ஏபியில் பக்கம் ஏபி டி வரை நீட்டப்பட்டுள்ளது எக்ஸை காணுங்க பக்கம் ஏபி வரை டி வரை நீட்டப்பட்டு எக்ஸை காண சொல்லிக்கு இது ஒரு ஒன்பதாம் ஆண்டு பிள்ளைக்கான கேள்வி முக்கோணியும் புறக்கோணம் தந்திருக்கு அகத்தீர் கோணங்கள் ஒரு சமன்பாடை உருவாக்குறோம் எக்ஸை காண்றோம் என்ன சமன்பாடு அப்படி என்றா எக்ஸ் புறக்கோணம் நூத்தி இருபது சமன் ரெண்டு எக்ஸ் அக ரெண்டு எக்ஸுக்கு புறக்கோணம் சமன் நூத்தி இருபது இது மூன்று எக்ஸ் சமன் நூற்றி இருபது ஆகவே எக்ஸ் சமன் எக்ஸ் சமன் மூன்றால் பிரித்தா நூற்றி இருபத மூன்றால் பிரித்தா நாற்பது பாக் மிகவும் இலகுவாகவே இந்த கேள்வி வந்து சேர்ந்துருக்கு அடுத்தது 
ஓவை மையமாக கொண்ட வட்டத்தின் மீது அமையும் அமையுமாறு ஏ ஓ சாரி ஏ ஓ கம சாரி ஏ ஓ ஓ ஏ கம ஓபியில் இருந்து சமதூரத்தில் இருப்பதுமான புள்ளியை காண்பதற்கு அமைப்பு கோடுகளை வரைந்து புள்ளி பி ஐ குறித்து காட்டுக இதுல ரெண்டு ஒழுக்கு ஒழுக்குகள் என்று சொல்றது ரெண்டு ஒழுக்கு சம்பந்தப்பட்டிருக்கும் ஒரு ஒழுக்கு கீறப்பட்டிருக்கும் இங்க அங்க ஒரு ஒழுக்கு கீறப்பட்டிருக்கும் ஓவை மையமாக கொண்ட வட்டத்தின் மீது அமையுமாறு அங்க வட்டம் வரையப்பட்டிருக்கு வட்டத்தின் மீது அமையுமாறும் ஏயோ கம ஏபி அதாவது ரெண்டு நேர்கோட்டிலிருந்து சம தூரத்துல அமைந்துள்ள புள்ளிகள் அதாவது ரெண்டு நேர்கோட்டில் அமைந்துள்ள சமதூரத்தில் அமைந்துள்ள புள்ளிகள் என்றது என்னென்று மொத்த எல்லா புள்ளியும் குறி ஒரு புள்ளியை குறாமல் எல்லா புள்ளியையும் என்றால் அது ஒரு ஒழுக்கு ஒழுக்குன்றது ஒரு நேர்கோடு இல்லை வலை கூடா இருக்கும் அது ஒரு கோடு நேர்கூடா இருக்கும் அது என்னென்றா கோணை இருவுராக்கியா இருக்கும் கோணை இருவுராக்கி நாங்கள் வரைகிறதுக்கான அமைப்பு நாங்கள் இப்போ நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் என்றால் ஒரு வில் வெட்டோணும் இங்கே ஏற்கனவே ஒரு வில் வெட்டப்பட்டிருக்கு அந்த வில்லை பயன்படுத்தி இதிலிருந்து இங்கே ஒரு வெட்டும் இங்கே இருந்து ஒரு வட்ட வரையை வச்சு வெட்டி இந்த கோட்டை கிருந்தீங்கன்னா இந்த நேர்கோட்டில் இருக்க எல்லா புள்ளிகளும் ஏஓவிலேருந்தும் ஓபியிலேருந்து சம தூரத்தில் இருக்கும் இந்த வட்டத்திலேயும் இருக்கிற புள்ளினா இந்த புள்ளி இந்த புள்ளி தான் அதுக்கு என்ன பேர் போட சொல்லியிருக்காரு அந்த பேரை போடணும் இந்த பேர் போட சொல்லியிருக்கு பி என்று குறிக்க சொல்லியிருக்கு நம்ம நாங்கள் இந்த புள்ளி தான் பி அப்படி என்று எங்களுக்கு வரும் மிச்ச பி பாட் கேள்விகளை நாங்கள் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் சரி